magandang umaga mga bata, boss and teacher Ben. At ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pang Okay, so bago magsimula ang lahat, uh, handa na ba makinig sa ating topic ko? Okay, alright, good job. So ngayon, uh, sundin nyo o ano yung, yung mga instructions ko. Okay, so 1, 2, 3, eyes on me. 1, 2, eyes on me. Okay, so uh, uh, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, eyes on me. 1, 2, eyes on me. Okay, nagtitihan ba? So ibig sabihin ay ang mga mata ay dapat nasa akin lang. Ang mga tenga ay dapat nasa akin lang. Okay, so tayo, tayo na magsimula kung ano nga ba Pang-pang-pang. Ito ba? Ito ang 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 ay bahagi ng pananamita na ginagamit upang ipakita ang relasyon ng isang salita o tutup ng mga salita sa ibang pang bahagi ng pang-usang. So, ano nga ba yun? Ang pang-ukol? Pakipakibasa, ito ay bahagi ng pananalita na kinagamit upang ipakita ang relasyon na isang salita o grupo ng mga salita sa iba pang bahagi ng mga usap. So, ito ay iniuugay ang isang pangalan ng mga panghalip o panggay. So, ang pangumpol ay bahagi ng, mga, bahagi ng pananalita Ito ay ginagamit upang ipakita ang relasyon ng bawat salita. Yun ang pangalan, pagdiwa, panghalim, at ah, ah, So, napakarami ah, pangungkol. Pero, na, ah, sa, sa umagang ito, pagpag-uusapan natin ang lima o apat sa kanila. So, una, ito ay laban sa so oh, in English, it 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 ito ay against. The ibig sabihin hindi sumasakay sa isang lab aktibita. So pakibasa nga, ngunit ito ay laban sa. O tinawag na sa English against. Ina ibig sabihin ay hindi sumasakay sa isang lab o aktibita. Halimbawa, nagprotesta sila laban sa katiwalian sa pamamahalaan. Uh, uh, ibang halimbawa naman ay uh, nagsama-sama ang mga guru at polis uh, laban sa mga uh, COVID-19. Okay. So, yun ang laban sa pangalawa. Ito ay ayon sa ulit Okay. Right. Good job. So, in English, ito ay according to. So, ibig sabihin ayon sa sinabi. So, pag sinabi natin ayon sa ito ma, uh, may nakuha kang informasyon na nanggalik sa sa bagay. Ito may balita, radio, television. Okay? Huwag tayong malito sa ayon kay so, um, alam ko may nabasa na kayo sa mga pangusap na ayon kay pag sabihin natin pag, pag sabihin natin ayon kay ang impormasyon na yun ang, ang, ang impormasyon na nakuha mo ay galing sa isang tao o sa isang uh, specific tao pero pero pag sabihin natin pag sabihin natin ayon sa ang impormasyon na yun ay nagaling sa isang bagay okay according to so, ito yung ibig sabihin ayon sa sila. So, halimbawa, okay, uh, I want uh, Helen to uh, read the example. Okay. Okay. Pakipakibasa nga, Helen, sa halimbawa, pag-usap. Okay, very good. So, ayon sa talita, magkakaroon ng pag-umpul sa bayan. Another example, ito yun ay ayon sa radio, magkakaroon ng bagyong bukas o uulan bukas. 
okay, yun ang tayo sa mundo. Pangatlo, meron naman, pangatlo ay para sa, o sa English side, for. Na ang ibig sabihin ay ibigay sa halimbawa. Ang pera ay para sa pagtatahan niya. Ang pagkain nito ay para sa mga aksong pusa. Ang um, um, nagsusumigap ako sa aking pag-aaral para sa uh, kinapos sa para sa aking kinapos. Okay. Right. At ito naman, tungkol sa o pwede rin tungkol sa. Pag sinabi natin tungkol sa, sa English ito ay about. Pag ukol sa, ito ay concerning. So, pag uh, ang, ang, ang ibig sabihin sa pagsak ng tungkol sa o konektado sa isang bagay o picture. Ito naman, ang uh, ibig sabihin ng tungkol sa o tungkol sa, ito ay uh, pinapapaliwanag po o gusto uh, mong malaman kung ano ang informasyon o ano ang laban ng informasyon. Kanina, ang makukul kanina kung saan nagkalit o para saan yung informasyon. Ngayon naman, Pinag, uh, uh, nagpapaliwanan ka kung ano ang kung, ang, kung ano nga ba ang information. Uh, halimbawa, gusto kong malaman ang information tungkol sa pinto. Okay. So, James, pakibasa nga sa pangalawang halimbawa. Okay. Alright. Very good. Si Maria ay sa opisina upang malaman ang hukun sa proyekto pinag-uusap. Um, si nanay ay nagtanong sa aming kuro kung tungkol saan ba yung uh, asignatura o proyekto. Okay? So, uh, itong pagpapakupo na ito, pwede uh, Araw-araw natin ginagamit okay? sa paggawa ng pangusap, sa komunikasyon. Okay. Alright. So ngayon, okay, uh, okay. Uh, bago, bago tayo mag-activity, mag, 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 mag okay. ano nga ba yung pangupon? Okay. Helen, makibasa nga. Ang pangupon ay... Okay, mahusay. Alright. Dahil dyan, meron kang ice cream. Okay, very good, Helen. Mahusay, Helen. Okay, James, pakibasa nga sa uh, pangalawang depiction. Ano nga ba ang pang... Ito ay... Okay, very good. Dahil dyan, meron ka ice cream. Okay, mahusay chips. So, ang, pang, ang pangungkol ay bahagi ng pananalita na ginagamit upang ipakita ang relasyon sa isang salita o grupo ng mga salita sa ibang pang bahagi. So, ito din ay inipukay ang isang pangalan, pag-iwa, pang-haling, pang-apay. Ngayon, Ano yung apat o lima pag-upon na ating, uh, ating pinag-usapan kanina lang? Okay. Uh, ito ay laman sa, ay sa, para sa, tungkol sa o sa. Okay. So, ang, ang pag-upon din ay ginagamit din ito upang tutuyin ang pinag-upon, 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 kinaupula na isang aksyon halang na ngayon. So, ito din ay nagbibigay ng mas malinaw na pagkakaitig sa isang pangusap. Totoo yun. Kasi, pag hindi natin alam o kung walang pakupok, hindi tayo magkakaitigihan. Tama ba? Tama ba mga bata? Okay. Halimbawa, uh, Helen, pagpakikuha nga na punta ka doon sa at dalhin mo dito. Okay? Naintindihan niyo ba ako? Di ba hindi? Kasi hindi nagkakatukpa yung mga aking mga salita. 
o hindi nagkakatugma yung mga salita na ginagamit ko. So, napaka-importante, napang-ibol, napaka-importante nito kasi ito ay uh, tinutunungan tayo na maging mas malinaw ang ating komunikasyon, lalo, lalo na sa uh, Filipino, sa wikang Filipino. So, ngayon, Okay, ito. Handa na bang kayo sa ating unang, uh, unang aktividad? O ngayon, just, uh, tatawag ang panang pangalan. Okay. But, uh, pero unang, uh, pakibasa nga sa uh, instruction. Okay, sabay, nang sabay-sabay. Okay, hanapin ang okay, hanapin ang pag-umpul sa pag-usap na yun. Number one, Ang pang-usap sa number one ay alin sunod kay Dr. Santos. Kailangan mo ipinigat sa pag-agat ng social media. Okay. Ah, Matawag ako na. Ano yung unang pang-usap? Alin sunod kay Dr. Santos, kailangan maging mag-ingat sa pagamit ng social media. Oh. Okay. Ano ang sagot sa number one? Ano ang sagot sa number one? Okay. Aling sunod kay Dok o Dok Mar? Ano nga ba yun? Okay. Ano ang sagot? Okay. Aling sunod kay? Tama. Very good. Okay. Number two. Number two. Number two. Ready na? Okay, number two. Okay. Ito. May bagong number na itatayo sa bayan ayon sa balita. Okay. Eh, eh, ito na lang. Just a uh, okay. I get one fourth sheet of paper at i-answer na yung an anong sagot. Isusulat yun sa inyong papel yung sagot. Okay? So, tawag pa rin ako. Ito, uh, gamit ang will of names. Okay. Sino man ang swerte yung mga tawag. Siya ay five minutes. Okay, number one. Bakuha ni Gabriel yung sagot which is ay alin sunod kay okay. Pangalawa, may bagong mall na itatayo sa bayan ayon sa kapita. Okay, ready na? Okay. Dia. Ano, an an anong sagot mo sa number Spano. Ayon sa very good. Mausay, magpata. Okay, papakatlo. Hindi siya nakapasok dahil sa malakas na ulan. Then, hindi siya nakapasok dahil sa malakas na ulan. Number three, ang sasagot sa pangatlo ay si Hana. Hana, anong sagot mo sa number 3? Hindi siya nakapasok dahil sa malakas na dahil sa Sai, ang galing-galing mo. Number 4, pang-apat. Okay, ready na? Ang regalo ay kay Gerard. Ang regalo ay kay Gerard. Ang regalo ay kay Gerard. Okay. 
nagsasagot ay si Charles. Charles, anong sagot? Ay, Kai. Sure ka na dyan? Okay. Tama pero konti. Kai. Okay. Very good. Hindi na sana yung ay. Kai lang. Kai. Pangkukulan tayo. Okay? Okay. Panglima. Huling numero. Ang chinelas ng bata ay Ang chinelas ng bata ay Sasagot sa number five. Pati pa. Galan nyo si Eric. Okay, pati pa. Ano ang sagot sa number five? Okay, mo say na. Okay. Alright, that's it. So, sino ang nakakuha ng perfect score? Five over five. Napakabusay. Palakpak ka na ang pansin. Yung mga sarili. Very good. Okay. So, tata so tandaan natin yun. Yung ibang, ibang ibang klase na pang. So, marami, marami pang halimbawa ng public. Um, uh, pero din sa mga answers nyo. Na kay dahil sa alisin. Kay, kay kinang mulak sa yun ay iba pang halimbawa na pang -pul. So, ang pang din ay nagtuturo rin ito sa lugar, layo. Ito ay, ito, ito ay tumutukoy din sa pangalan ng tao. Gamit ang kumalina, kay, okay. Tandaan niya yan. So, may, uh, gusto niyo pa na uh, ipang laro? Okay, ito. Paunahan tayo, okay? Paunahan tayo sa ito. Okay. Uh, itataas ang kamay sa sino magsasagot at mat may matatanggap, syempre. At yung hindi sasagot, eh, wala kayong puntos. May ipapagawa ako sa inyo. Ayan, yung hindi sasagot. Okay, ito. Number one, dinalhan ni na ni Mary at Kate ng masarap din sa imada si Lola Mary. Okay. Ano ang sagot? Dinalhan ni na ni Mary at Kate ng masarap din sa imada si Lola Mary. Okay. Gabriel, anong sagot mo? Okay, very good. Ni na. Good job. Dahil dyan, meron ka oh, dalawa ng ice cream mo. Kung sino ang makakuha ng na, uh, mara, pinakamaraming ice cream yun ay dito tayo magbe-base sa points niyo, okay? Alright? Very good. Okay, number two. Paunahan tayo, okay? Ang topic ko natin, natin kanina ay sa tungkol kay mag Oops! Ang topic ko natin kanina ay sa tungkol kay mag Okay, Helen, anong sagot? Sigurado ka? Tungkol kay? Okay, masahin ko ulit. Ang topic ko natin kanina ay sa tungkol kay meron bang uh, meron bang tao dyan? O meron bang pangalan ng tao dyan? Sa, sa, right. Ang sagot ay tungkol sa Ano yung topic ko nila? Sa pag-ipon. Very good. Pangatlo. Ayon sa ukol sa pag-ipon, may parating na mag-ipon. Ayon sa sa pag-ipon, may parating na mag-ipon. Okay. James, ano yung sagot? Ayon sa very good. Okay, good. First ice cream. First ice cream ni James. Palakpak ka natin. Meron siya. Okay, skip pa James. Para madagdagan ito. Okay, very good. Right. Number four. 
naghahanda sila ng isa para sa makapagdaterismo. Naghahanda sila laban sa para sa mga kaaway na terorismo. Naghahanda sila laban sa para sa mga kaaway na terorismo. Okay. Uh, dia. Ano yung sagot mo, Dia? Laban sa. Very good day. Good job. Ang galing-galing niya. Okay. Pag-ina. Tara. Okay na. Ang bagong damit ay kay para sa adulto. Ang bagong damit ay kay para sa adulto. Napakadali lang. Okay, John. Anong sagot mo, John? Okay. Para sa. Very good. Pusay, pusay. Okay. So, ngayon naman, meron akong ipapagawa sa inyo. Okay, nakita dito. Anong, anong merong larawan? Okay. At merong uh, ano yun, paragraph. So, gusto ko, tingin na nyo na maiki yung larawan na yan. Okay? Pero, kasahin nyo ng maiki rin yung paragraph sa iba ba? Okay. Buuin ang mga talata gamit ang mga pangkong Meron tayong buupo to. Meron to. Sa labas sa buupo. Sa napakagali na. Okay, bibigyan ko kayo ng limang minuto upang gawin ang uh, upang upang gawin ito. Okay? Okay, tapos na ba? Okay. Sign. So, tapasahin ko na itong talata at uh, Pagkatapos ay ito sumasahin yung talata uh, with the answer. Okay? Right. Ang guru ay tinuturuan ang kanyang mga esudyante lang kung ano ang tamang kinikinig lang COVID-19. Nakikinig na maigi ang mga mag-aaral sa kanilang guru at ibinigay ang informasyon sa mga magulang lang na sinasabi ng atin. So ano yung unang sagot? Oh, basahin niyo muna, basahin niyo. Pa, pakibasa nga na talata sabay-sabay. Hey, nice! Good job! Dahil dyan, lahat kayo may pizza sa akin. At alam niyo ba anong puntos nito? 10 points. So lahat kayo may 10 points kasi lahat ng sagot niyo ay tama. Okay, yung ice cream, 2 points na yun. Pero itong pizza, 10 points. So, lahat kayo may 10 points sa akin dahil tama lahat yung sagot niya. So, ang guru ay tinuturuan ang kanya mga isudyante tungkol sa kung ano ang tamang gawin laban sa COVID-19. Nakikinig ng maigi ang mga pag-aaral sa kanilang guru at ibinigay informasyon sa mga magulang tungkol sa sinasabi ng pandemic. Okay, perfect. Alright, ito, meron pa. Ito pa ang mga susunod. Column A to column B. Okay. Bigay ko kayo ng limang minuto upang gawin ito. Okay, tapos na ba? Alright, ano ang sagot number one? Ang labat sa A, B, C, D, O, Right. Letter B, naghahanda ang mga points laban sa mga natin. Good, good job. Number two, pangalawa. Okay, letter A, ayon sa pag-iga, mga parang na pag-iga. Number three. Okay, let sure kayo. Letter D, ito ay para sa event. Pwede yung pera o regalo ko yan. Ito ay para sa iyo. Eh. Number four, ukos. Okay. Ito, 
Okay. Letter C. Sino ang may sagot na letter C? Okay. Ang sagot niya ay tama. Ito ay sa correct. And number 5. Tungkol sa okay, letter D. Ang para rin natin ay tungkol sa Okay. So, ngayon mga bata, ano ang natutunan mo sa ating araling ngayon? Okay. May tanong ako. Ano nga ang natutunan mo sa araling ngayon? Okay. So, kung kung So, ano nga ba ang makukul? Sino ang makapag-sagot? Uh, ano nga ba ang makukul? Yes. Nagtaas ka ng babae. Okay, Celia, ano nga ang pakukul para sa iyo? Okay, ito ay bahagi ng pananalita na ginagamit upang uh, maliuglay ang mga salita, pangalan, patiwa, kalit, mga bahay. Okay. Ano, magbigay ng lima, limang halimbawa na pakukul. Chips, yes. Laban sa, ayon sa, para sa, kinina, kay, tungkol sa, upo sa. So, bakit nga ba napaka-importante o bakit nga ba mahalaga natin malaman o matutunan ang pangunan? Alright, tama yun. Uh, dapat malaman ito, ito, hindi lang naturally, kundi dapat alam din natin para ito ay kasi part na grammar. Dapat malaman natin yun. Lalo na kayo. Kasi para uh, magkaiintindihan tayo. Okay. Okay. Ito ay okay. Usay. Usay. Ngayon, pupunta naman tayo sa ating assessment. 